அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த நல்ல நாளில் உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு குட்டி கதை சொல்ல போகிறேன் சுருக்கமாக முடிச்சிடுவேன் சரிங்களா வெளிநாட்டிலேருந்து ஒரு மன்னர் இந்தியா மீது படையெடுத்து வந்தார் அவர் படையெடுத்து வரும்போதெல்லாம் தோல்வியை தான் அடைஞ்சார் ஸோ அன்றைக்கி அதே மாதிரி படையெடுத்து வராரு நம்ம போர் அஞ்சு நாள் நடக்கும் அந்த அஞ்சு நாளில் ரெண்டு நாள் போர் முடிஞ்சு போச்சு அன்னைக்கு அன்னைக்கு இரவு அந்த ராஜா என்ன பண்ணுறாரு இங்கேயும் அங்கேயும் வாக்கிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு வாக்கிங் பண்ணிட்டு என்னடா இந்தியாவை எப்படியாவது அடையணும்னு பார்க்குறோம் நம்மளால் முடியவே இல்லையே இது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு இங்கேயும் அங்கேயும் வாக்கிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அப்போது அந்த காலத்தில் ஆர்ச்சி மாதிரி படிக்கட்டுங்கள் இருக்கும் அந்த படிக்கட்டு மேலே ஏறி ஏறி இறங்கி வாக்கிங் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அப்படி மேலே ஏறும்போது மறுநாள் போருக்கு வராங்க இல்லையா அவங்க அந்த சைடில் சமையல் பண்ணி சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க அங்கங்கே நெருப்பை மூட்டி அவங்கவுங்க உணவை அன்னைக்கு இரவு உணவை தயார் பண்ணி சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க ஸோ அதை இவர் பார்த்தா பார்த்துட்ருக்காரு ராஜா இந்த மன்னருக்கு ஒன்றுமே புரியல இது என்ன அங்கங்கே சமையல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ட்டு தளபதியை கூப்பிட்டாரு தளபதி யாரையும் இங்கே வாங்க இது என்ன இது நம்மெல்லாம் சாப்பாடு பண்ணால் பெரிய பெரிய அண்டாவில் தானே சமையல் பண்ணி சாப்பிட்றோம் எல்லாருக்கும் போட்டுட்டு நம்ம சாப்பிட்றோம் பெரிய பெரிய அண்டாக்களில் செய்கிறோம் ஆனால் இவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செய்கிறாங்களே ஒவ்வொருத்தங்க தனித்தனியாக பண்ணிக்கிறாங்களே என்ன அப்படின்னு கேட்டார் தளபதியார்கிட்ட அப்போ தளபதியார் சொன்னார் இது தெரியாதா ராஜா இன்னைக்கு இன்னைக்கு இரவு உணவை அவங்கவுங்க தயார் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கிறாங்க இவங்க சாப்பிட்றத அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க அவங்க சாப்பிட்றத இவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க மேல் ஜாதி கீழ் ஜாதி இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ராஜா அதனால தான் அப்படின்னு சொன்னாராம் உடனே ராஜா ஸ்டன் ஆயிட்டார் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே அமைதி ஆயிட்டார் அமைதி ஆகிட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சுட்டு அப்படின்னு பயங்கரமாக சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு இதுக்கு தளபதி யாருக்கு ஒன்றுமே புரியல என்னாச்சு ராஜாவுக்கு அப்படின்னு அப்படியே ராஜாவையே பார்க்குறாரு உடனே ராஜா தளபதியை பார்த்துட்டு என்ன எனக்கு பைத்தியம் நினச்சிக்கிட்டிங்களா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஏண்டா இந்த இந்தியாவில் ஆள் பலம் இருந்து என்ன பிரயோஜனம் படை பலம் இருந்து என்ன பிரயோஜனம் ஆயுத பலமும் இருந்து என்னடா பிரயோஜனம் ஒற்றுமை இல்லையே நம்ம கிட்ட ஒற்றுமை இருக்கே அட போடா நாளைக்கு போரில் நான் தானே வெற்றி பெறுறேன் ஏன்னா நம்ம கிட்ட ஒத்துமை இருக்கு அது போதும் அப்படின்ட்டு ராஜா போயிட்டாராம் இதுல இருந்து என்ன தெரியுது ஒற்றுமைக்கு எவ்வளோ வலிமை இருக்கிறது பார்த்தீங்களா அதனால நாம எல்லாம் உள்ளத்தால ஒற்றுமையா இருந்து இந்த கொரோனாவை ஒழிச்சுட்டு நம்ம இயல்பு வாழ்க்கைக்கு மாறி போகலாமே அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சரியான மழை பெஞ்சது அந்த மழையில கரண்ட்டு கிடையாது சரியான சாப்பாடு கிடையாது செல்லு கூட நம்ம யார்கிட்டையும் பேச முடியாது அந்த மாதிரி சார்ஜ் கிரு எதுவுமே இல்லாம ரொம்ப அவஸ்தப்பட்டோம் எல்லாருக்குமே அது தெரிஞ்சது தான் இப்போ அப்படி இல்லையே கரண்ட் இருக்கு செல்லு இருக்கு நினச்ச நேரம் எல்லாருக்கிட்டையும் பேசலாம் வீடியோ காலில் போகலாம் வாட்ஸ்அப்பில் போகலாம் எல்லா வசதியும் இருக்கு கவர்மெண்ட் சொல்றது என்ன ஒன்னே ஒன்று எல்லாரும் வீட்டில் இருங்க அவங்க தான் கவர்மெண்ட் தான் நம்மளை பார்த்துக்கிறாங்களே நமக்கு என்ன கவலை நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து கொரோனாவை ஒழிப்போம் ஒற்றுமையாக இருப்போம் ஓகே தேங்க்யூ